Hey guys, welcome to this video. In this video, we are going to be talking about a special word. The word is what. Ahoj, vítej v tomhle videu. V tomhle videu se podíváme na speciální slovo a jejím slovo would. Univerzálně se would překládá jako by, ale v každé situaci to znamená trochu něco jiného. V tomhle videu projdeme tři hlavní použití toho slova a dáme si na to pár překladových věd. Let's start. The first usage of would. První použití slova would. Would používáme tehdy, když si chceme představit nějakou situaci. Když přemýšlíme o nějaké situaci, která není reálná. Dám české příklady. Snědl bych to, ale nemám hlad. Zavolal bych jí, ale třeba nemám její číslo. Řídil bych její auto, ale ona mě ho nepůjčí. Takže would v prvním významu je, že si představujete nějakou situaci, která není reálná. Pojďme si dát pár překladových věd. Jedl bych, ale nemám hlad. I would eat, but I'm not hungry. Zavolal bych jí, ale nemám její číslo. I would call her, but I don't have her number. Udělal bych to. Ale třeba nechce se mi. I would do it. Zahrál bych si fotbal, ale nemám čas. I would play football, but I don't have free time. Koupil bych si to, ale nemám žádné peníze. I would buy it, but I don't have any money. Takže to bylo první použití slova would, když přemýšlíme o něčem, co není reálné. Druhé použití slova would, the second usage. Would používáme ve slovních spojeních jako třeba chtěl bych, I would like, nebo hodně bych chtěl, I would love, a nebo raději bych něco dělal, I would prefer. Za takové slovní spojení vždycky půjde to, I would like to do it, I would love to do it, nebo I would prefer to do it. Ohledně I would prefer, tak se používá v nějakých konkrétních situacích. Třeba raději bych šel do kina, I would prefer to go to the cinema. Raději bych pil čaj. I would prefer to drink tea. Tak pojďme si dát opět pár překladových věd na I would like. Chtěl bych. I would love. Hodně bych chtěl. A I would prefer. Raději bych něco dělal. Jdeme na to. Chtěl bych tam jít. I would like to go there. Ona by hodně chtěla řídit toto auto. She would love to drive this car. Raději bych pil čaj. Konkrétní situace. I would prefer to drink tea. Chtěl bych si to koupit. I would like to buy it. Jack by hodně chtěl řídit toto auto. Jack would love to drive this car. A Jack by raději jel do Itálie. Jack would prefer to go to Italy. Tak to máme druhu, druhé použití. Would like, would love, anebo would prefer. A poslední hlavní, třetí použití je ve druhé podmínkové větě, které je pokud bych něco dělal, tak bych dělal něco jiného. To je třeba, kdybych měl její číslo, tak bych ji zavolal. Je to něco nereálného, co se v přítomnosti objevuje. If I had her number, I would call her. Určitě k tomuhle videu, buď to nad video nebo pod video, napíšu příkladové věty, tak se na ně můžete podívat, klidně si zastavit to video, abyste pochopili každé to použití jednotlivě. Tak, jdeme na pár překladových věd ohledně toho třetího použití. Je to druhá podmínková věta. Kdyby něco, tak by něco. Kdybych měl psa, tak bych šel do lesa. If I had a dog, I would go to the wood. Kdybych ji znal, tak bych se jí zeptal. If I knew her, I would ask her. Kdybych byl tebou, tak bych to udělal.
If I were you, I would do it. Kdybych žil v Paříži, tak bych chodil na snídaní každý den. Interesting sentence. If I lived in Paris, I would go for breakfast every day. Kdybych měl rád kávu, tak bych si koupil. If I liked coffee, I would buy it. Kdybych byl vyšší, tak bych byl chytřejší. If I were taller, I would be more clever. A kdybych uměl řídit, tak bych tam jel. If I could drive, I would go there. Super, takže máme tři hlavní použití pro IT. První, když si představujete nějakou situaci, která není reálná. Šel bych tam, ale nemám auto. Druhé použití, would like, would love, nebo would prefer. A třetí použití je druhá podmínková věta, kdyby něco, tak by něco jiného. Co doporučuji teď? Papír a tušku and write a lot of sentences with would. Napište hodně věd s tímto slovem. A potom bych třeba šel go for a walk na procházku, vzal bych si jedno to použití a vytvořil bych si spoustu věd, které bych si řekl. Na druhé procházce bych si vzal to druhé použití a na třetí procházce bych si vzal to třetí použití. Takže je to praxe, praxe a povídáte věty. Thank you for listening. See you in the next video. Bye.